ಥರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಾಯಿನ ಮತ್ತು ಮಗುನ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿತಾರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಗುಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ತರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಗು ಒಕ್ಳು ಬಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಏನೋ ಮಗುಗೆ ಮ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಡೋದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ ವಾಪಸ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮಗು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಗು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಓಕೆ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಗು ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಡೆಲಿವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜ್ವರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಶೀತ ಬರೋದು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ತಲೆನೋವು ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮನೆನ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮನೆನ ಶುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಬೆಡ್ ಇದೆ ಬೆಡ್ ನೆಸ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಡ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಗಲೀಜಾದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಶುಚಿಯಾಗಿರೋದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳೋವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಅಲ್ದಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಯ್ನಾಗೆ ಕೈ ತೊಳೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೈ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ತೊಳಿತೀರಾ ಯಾವಾಗ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಕೈ ತೊಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಯಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಲೈವ್ ಬಾಯ್ ಸೋಪ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡೆಟಾಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಏನಿವೆ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು ಅದಲ್ದಲೇ ಕೈ ತೊಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಓಕೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ತೊಳೆ ಥರ ನರ್ಸ್ಗಳು ತೊಳೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೊಳೆಯೋ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ ಅದು ಏನು ವಿಧಾನ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈನ ತೊಳ್ಕೊತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋ ಮುಂಚೆ ಅವನನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆನು ಹಾಗೆ ಅವನ ಡೈಪರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೂ ನಾನು ಕೈನ ತೊಳ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್
ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆರಳುಗಳು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಉಜ್ಜಬೇಕು ಓಕೆ ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲೂ ಉಜ್ಜಬೇಕು ಬೆರಳುಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬೆರಳುಗಳು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲೂ ಬೆರಳು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಎರಡು ಸೈಡನ್ನು ಬೆರಳುಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮಣಿಕಟ್ಟು ಈ ಥರ ಉಜ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳಿಬೇಕು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದಾದಮೇಲೆ ಸರಿಗೆ ಒರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿಗೆ ಒರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾ ಟವಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒರ್ಸ್ಬೇಕು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೈ ತೊಳೆದು ನೀವು ಸರಿಗೆ ಒರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಳೆ ಕುತ್ಕೊಳತ್ತೆ ಸೊ ತೊಳೆದಿದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಇರೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಳೆದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಟವಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಕರ್ಚಿಫು ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಒರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕೊಳೆನ ತೆಗಿಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೊಳೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಕೈ ತೊಳಿತೀರಾ ಯಾವಾಗ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು ಮಗು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಗುಗೆ ಡೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೈ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೈ ಓಕೆ ಮಗು ಹಾಲು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಕೆ ಮಗು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಟಾ ನೀವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದೇ ಥರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮಗು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಮಗು ಈಗ ಅಳಿಯ ಸೊಸೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಕೈ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಮುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸಡನ್ನ ಬಂದು ಮಗು ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸಫರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ನಾವೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೂ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೈ ತೊಳೆದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇ ಉಗುರನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಉಗುರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹ್ಞೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಗುರು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಚರ್ಮ ತುಂಬ ನಾಜುಕು ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯ ಆದರೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊ ಸೋಂಕಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಗುರು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸುಟ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಡೋದು ಬಳೆಯಿಂದ ಸುಡೋದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ ಬಳೆಯಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಸುಡಬೇಕು ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಡ್ತಾರ ಅದು ಸುಡೋಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಮೂಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾವೊಂದು ಮಗು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಇದೇ ಥರ ಮಗು ತುಂಬ ರಚ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತಿರಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲೆ ಸುಟ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸುಟ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಸುಟ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಗುಗೆ ಇನ್ನೂ ಐದು ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಗುಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ತಲೆ ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಗುಗೆ ಸುಟ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಮೂಡ್ ನಂಬಿಕೆ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮಗುಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಮಗುವಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ಸುಟ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದೇ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಕ ಇದು ಕಣ್ಕಪ್ಪು ಹಚ್ತಾರೆ ಕಣ್ಕಪ್ಪು ಹಚ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ ಕಣ್ಕಪ್ಪು ಸೊ ಕಣ್ಕಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಬೇಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್
ಮಗುನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸೋದು ನಾವು ಅಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಗು ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒರೆಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕರಳು ಬಳ್ಳಿ ತಾನಾಗ್ ತಾನೇ ಉದುರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಗಣಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಗಣಿ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಮ್ನ ನಾವು ಮಗು ಹೊಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಎಳಿಬಾರ್ದು ಬರೀ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ತಾನಾಗ್ ತಾನೇ ಆಚೆ ಬಂದು ಕೆಳಗ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಇರಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾಸನೆ ಬಂದು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸೊ ಆ ಒಕ್ಲು ಬಳ್ಳಿ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದು ತಾನಾಗೇನೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ ತಾನಾಗೇನೆ ಒಕ್ಲು ಬಳ್ಳಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವಾಗೆ ಎಳೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೀಳ್ಸೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಕ್ಲು ಬಳ್ಳಿ ಸುತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚೋದಾಗ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಚ್ಚೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಳಿತಾರ ಸಗಣಿ ಹಚ್ಚೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸಗಣಿ ಹಚ್ಚೋದು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಒಬ್ಬರು ತಾಯಿ ಮಾಡಿದರು ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಗಣಿ ಹಾಕಿದರು ಸೊ ಸಗಣಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಏನು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕರಳು ಬಳ್ಳಿ ತಾನಾಗೇನೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದಾಗಿ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ನನಗೆ ನಾಪ್ಪ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಮನೇಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದು ಇದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿನೋ ನೀರು ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಆ ಬಟ್ಟೆನ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಪು ಏನು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರಬೇಕು ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿರೋದು ಬಟ್ಟೆ ಇಜ್ಬೇಕು ಆ ಬಟ್ಟೆ ಸು ಒಕ್ಲು ಸುತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಬಟ್ಟೆ ಏನು ಒಣಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಒರೆಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಏನು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಂದರೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಕ್ಲು ಸುತ್ತ ಏನಾದರೂ ಕೆಂಪಾಗಿದೆಯಾ ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮಗುಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ತಕ್ಷಣ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಥರದ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ವಗಳಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡು ಭವ್ಯ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಳೆ ಬೀನ್ಸು ಹಾಲು ಮೀನು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಂಸ ಹಣ್ಣು ಈ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ತರಕಾರಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹೇಳಿದರು ಹೌದೌದು ನೀನು ಹೇಳೋ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮೀನು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬಡಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದು ತಿಂತೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 
ಮಾಂಸ ಮೊಟ್ಟೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತೀರ ಅದು ಮಗು ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಮಗು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಂ ಎರಡು ಲೀಟ್ರ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಜನ ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಗು ಭೇದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದಿರೋ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನೀರು ಕುಡಿ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸ ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಮಗು ಕೂಡ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಗು ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಸೊ ತಾಯಿ ಮುಖನೇ ಸಿಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾಳೋ ಅಷ್ಟು ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ತಾಯಿಗೆ ಊಟದಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ವೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ ಏನು ತಿಂತಾರೆ ಅದು ಕುಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಷ್ಟು ಕುಡಿರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ನೀವು ತಾಯಂದರು ಓಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಮ್ಮ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅದು ಫುಲ್ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ನೀರು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ತಾಯಿ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಅದೇ ಎದೆ ಹಾಲು ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಲಿ ರೋಗ ಆಗಲಿ ಬರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೆದುಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಅಥವಾ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಮಗುಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಗುಗೆ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾಲನ್ನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಲಾಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತಾರೆ ಎದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಗೊಂದ್ ವೇಳೆ ಶೀತ ಇದ್ರು ನಾವು ಮಗುಗೆ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಗುಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾರಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಎರಡೂವರೆ ಕೆಜಿ ಆಗೋ ತನಕ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಷ್ಟು ಮಗುಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಹೇಗ್ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎತ್ರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ದಿಂಬು ಸಹ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡ್ಸೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಅನಾನುಕೂಲ ಅನ್ಸಿದ್ರು ನೀವು ನಿಲ್ಸ್ಬೋದು ಮಗುನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಡಗಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸದಾ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈ ಮಗು ಹಿಂದೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನೋವಾದ್ರೂ ಹಾಲು ಕುಡ್ಸೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಮಗುವಿನ ಬೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಬುಜದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೆರಡು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಇಡಿ ಮಗು ಬಾಯಿನ ತೆರೆದ್ರೆ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮಗು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೊಟ್ಟು ಇದ್ರೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಗುವಿನ ಗಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೂಗ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮಕ್ಬಾರ್ದು ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸಹಾಯದಿಂದನೂ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಗು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲೆನ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋವಾಗ ಮಗುಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ನೋವಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬ
ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಮಗು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಗು ಮಲ್ಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಏಳು ಹಾಂ ಹೌದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಮಗುಗೆ ಮಲ್ಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏಳಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಲ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಗುನ ಮಲಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏಳಿಸಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಗು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಳೋ ತನಕ ಕಾಯಬೇಡಿ ಯಾರೂ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹತ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಗು ಅಳೋ ತನಕ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೆ ಕಾಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮಗು ಯಾವಾಗ ಅಳುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಸಿಗ್ದಲ್ಲೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಊಟ ಸಿಗ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಗು ಸೊ ಅಳೋ ತನಕ ಕಾಯಬೇಡಿ ಮಗು ಗೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿದೆ ಅಂತಷ್ಟೆ ಮಗು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಡೇ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಓಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸರ್ ನನಗೆ ಹಾಲೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸರ್ ಮಗು ಹಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಲ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಗುನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲೆಗೆ ಏನೋ ಆನಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಗುನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರೋ ಮ ತಾಯಂದರು ಹಾಲು ಕುಡ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ಸೊ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಲೇ ಮೊಲೆನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಖರ್ಚಿ ಫಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಮೊಲೆನೇ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ಸೈಡು ಮೊಲೆನೂ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಲ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಗುನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಲನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಮಗುನ ಹೇಗೆ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಎಡಗಡೆ ಮೊಲೆ ಇದು ಮಗುನ ಎಡಗಡೆ ಮೊಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಎಡಗಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಗು ತಲೆ ನಮ್ಮ ಮೊಣಕೈ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಮಗು ಕೈ ಏನಿದೆ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಾಗಿರಬೇಕು ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ತಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕುಡಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮಗು ಚ ನಾವು ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಶುಚಿಯಾಗಿದೆ ನಾ
ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿರಬಾರ್ದು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಗುನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನೀವಬೇಕು ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತನಕ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಿದ್ದು ಈ ಥರ ನೀವಿದ್ರೆ ಮಗು ತೇಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ತೇಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಇನ್ನರ್ಧ ಗಾಳಿ ಏನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊರ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತೀರ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡು ಮೊಲೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ಕೊತೀರ ಈ ಥರ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಗುಗೆ ಏನು ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಗುಗೆ ತೇಗಿಸೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ತೇಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾ ಗಾಳಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಧ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಂತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಹಂಗಾಗಿಯೇ ಮಗುಗೆ ತೇಗಿಸೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕೈ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವಾಗಲೇ ಆಯಿತು ಈಗ ಈಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಎದೆ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಊಟನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಳೋ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ಸ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಮತ್ತು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಥರ ಬರೀ ಸಪ್ಪೆ ಸಾರು ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀರೋ ಮಗು ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಏನೋ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಏನೋ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೈಟ್ ನಿ